。1992年，湖南某市下属的县城出了一件怪事这是一个靠近洞庭湖的县城，不是很发达，但人口倒也不少。快到春节了，县城各家各户都忙碌起来，大家都在添置年货，准备过节。一些在外地做生意或者打工的本乡人也陆续回到老家了，啊，就是在这一片幸福祥和的气氛下， 1月11日晚上，一个老汉却突然打电话报警。曹老汉说：“公安局吗？啊，是的，我们是公安局。”哎呀，不得了了，出人命了！你们快来呀！嗯、呃，怎么回事？您先不要着急，说清楚。哎呀，有个女人突然跳到池塘里，我跑过去把她拖上岸，但人一下子就死了。真吓死我了！你们快来！民警推测这是自杀案件，便迅速赶到现场。现场在县城的边缘，一片稀稀落落的住宅区。这里多是一家家独立民房，有的是瓦房，有的是两层小楼。民房和民房之间相距几米，相互啊有些不高的围墙挡着。这个县城靠近洞庭湖，水网纵横，到处都是湖泊、河流、池塘。而住宅区附近有一条河，还有几个池塘。当民警赶到现场时，落水女人已经躺在池塘边了。她身上盖了两件衣服，遮住全身。除了曹老汉以外，旁边还站着十几名围观群众。民警掀开衣服，顿时吓了一大跳。原来呢，民警们认识这个少妇，她是县城里边卖早点的老板娘，叫做石彩萍。石彩萍大概三十一二岁的年纪。在县城有一家小店，主要是做早点生意。他本来是乡下村里的人，可十七八岁时就来到县城打工做早点。几年之后，他便同这家早点店的老板结婚，成为了老板娘。啊，到现在两人结婚也有十年了，生育有一儿一女。他们夫妻开店时间很长，大半个县城的人都认识他们，民警们自然也不例外呀、啊。石彩萍的老公叫做吕辉，是个老实巴交的男人。平时吕辉只是在店里边做早点，招呼客人的工作，嗯，便交给漂亮又会说话的石彩萍负责了。小小的店面，除了夫妻两人之外，只有石彩萍的外甥女儿，就是一个16岁的小姑娘帮忙，一共只有三个人。后来，也许是小地方卖早点，实在是没有什么收入，大概在两年多前吧，吕辉便去省城找机会，在表哥的帮助下，又开了个早点店。可惜啊。省城卖早点的太多了，什么花样的早点都有，那竞争更是激烈，这导致这个店赚钱也不多，啊，赚钱不多就不多吧。可是还导致了吕辉和石彩萍夫妻分居，石彩萍带着两个孩子住在县城，丈夫则在省城。平时石彩萍一个人带着外甥女儿卖早点，招呼客人，啊，这么看来，石彩萍也是挺厉害的女人，在这里。因为民风原因，男人比较粗鲁，而石彩萍长得还不错，身材也很好，这样就免不得有些食客呀对她进行调笑，她却从容应对，不当回事。一些男人还会嘻嘻哈哈的当面讲一些荤话，比如啊，哎呀，你这么漂亮，还卖什么早点呢？哎，你别跟你老公了啊，跟我吧，你老公一年也回不来几次是吧？哎，你一个人晚上是不是很无聊啊？哎，来找我。哎，对了，我看你这么前凸后翘的，不如去县城酒吧里陪人喝喝酒呗。我跟你说啊，一天赚的比你卖一个月的早点还赚的多呢。对于这些调笑，石彩萍毫不示弱，她反唇相讥，甚至笑着开口骂脏话，直骂的这些男人狼狈而走。这才算，啊，这个女人可不好惹。有一次呢，一个男人趁机在她身上摸了一把，石彩萍不干了。抓着男人的衣领破口大骂，当众扇了他两个耳光。男人见到石彩萍这么彪悍，急忙道歉赔礼，说自己是开玩笑的。可石彩萍不依不饶，一定要去派出所。男人无奈之下赔偿了五十元，这才算结束。要知道，当时县城普通人的月薪也就一百多元。还有一次啊，有一个地痞来吃早点，吃完不给钱，石彩萍去讨要。地痞反而伸手搂他的腰，石彩萍伸手推开地痞，这一推把地痞推怒了。这小子一怒之下便砸了几张桌子，没想到啊，石彩萍直接操起一把菜刀对准地痞的头上就砍，让你打老娘的摊子！地痞做梦也没想到石彩萍敢动刀，吓得连忙向后退
。石太平却不依不饶，上去又是一刀。地皮慌忙躲开呀！我的妈呀！地皮见石太平是真砍，不是装样子，吓得转身就跑。而石太平则拿着菜刀追砍出几十米，这才被围观群众给劝阻了。此后，这个地皮再也不敢来石太平的摊子闹事就是因为这两件事，石太平在县城里也有些名气了。啊，自然呢，石太平他不是什么坏人，也没有什么劣迹，他长得还算不错，身材性感，但文化程度很低，据说小学都没有毕业，谈吐比较粗俗。啊，虽然生意很忙，但石太平有空的时候也去县城的舞厅跳跳舞。她丈夫吕辉不会跳舞，从来不去舞厅。相反，石太平很喜欢跳舞，经常的换男舞伴。县城疯传，石太平同一些男舞伴有些不干不净的关系。不过这些都是小道的绯闻而已，谁也没有什么证据。啊，石太平介绍完毕了，咱们再回到案发现场。此时的石太平已经死去多时，他面目青紫，口鼻扭曲。可奇怪的是，石太平上身他穿着衣服，下身哎，却一丝不挂啊，连内裤都没有穿。民警先问曹老汉：“这到底是怎么回事？”曹老汉心神未定，结结巴巴地说：“呃，真是活见鬼了！我年纪大了，有三高，平时晚上就跟我老伴出门散步呢，呃，一两个小时吧，大概八点多。呃，我们呢走到这个池塘附近，突然的我就看到旁边石太平他家门房砰的一下被推开，当时吧隔得也太远了，也看不清。”我只看到好像有个没穿裤子的女人冲了出来，她一下子就跳进池塘里。哎呦，我吓了一大跳！那、啊、现在气温才四五度，池塘的水很冷的，怎么这时去游泳呢？结果这个女人下去扑腾了几下就没有声音了。我当时吃了一惊，对老伴说：“别是出事了，淹死人了怎么办？”老伴说：“瞎说，那这池塘才一米深，怎么可能淹死人呢？”我没有听他的，我三步就冲到池塘边，一把把他给拖了上来，前后也就十多秒钟吧。是石太平对吧？当时他死了没有？啊，对，就是石太平，他真的没有穿裤子，他就这么光着。我看着摸了他一下鼻子，他的呼吸很微弱，好像，反正我感觉吧，他好像就要断气了。我赶快的大喊救命，我老伴当时就在旁边，他看见石太平这么光着不能见人，就脱了衣服盖在他身上。几分钟之后，邻居们都陆续过来了，中医院的王医生也来了。王医生检查了一下，说他的呼吸脉搏都停了，救不了了，让我赶紧报警。我就跑到小卖部打公用电话了。那你说石太平是突然开门冲入池塘的啊？是啊，当时他跑得还很快呢，就好像后面有人追一样。是谁追他？这我就不知道了，我没有看到有人追他。那从他跳下水到你救他上来只有十几秒啊？对呀、啊，我和老伴就在池塘边，相距也就几米呢。这么短的时间，他应该不是淹死的，他怎么一下子就死了呢？呃，这我也不知道，反正吧，他上来就是半死的样子。刚开始他还有一点点气儿呢，后来就直接死了。你不会是瞎说吧？哎呦，天地良心呐！我说的都是真话。那我，哎，那我老伴可以作证的。其实呢，不用他老伴出面，也有很多邻居可以证明这曹老汉没有任何嫌疑。警方马上去了石太平的家里，发现房门打开，家里却是空无一人。打听了邻居，这才知道石太平平时做生意早出晚归，带着两个孩子很辛苦。现在呢，孩子已经放了寒假，都住在石太平乡下的老家。这段时间，石太平就一人独居。民警们检查了现场，家里财物没有任何丢失，只发现石太平的一件罩衣丢在床上，上面的扣子都掉了。石太平的床有些凌乱，但并没有发现什么其他异常啊，当然也没有血迹。最后，民警们回到局里，召开了案情分析会。啊，对于石太平神秘死亡，大家都觉得啊，有些莫名其妙了。民警小王说：“这个案子真的很奇怪的，看石太平的举动，好像是投水自杀。不过，我们也走访了他的外甥女儿，就是他店里的帮手。”外甥女说，石太平当天情绪完全正常的，跟他有说有笑，还说准备趁着过年不做生意的这几天，呃，带着他和孩子去省城玩玩。我也走访了当天的食客，他们说的也都差不多，说石太平的情绪没有问题，甚至还挺高兴的。而民警小张说
，嗯，根据我们的调查，还真看不出来这石彩平的经济情况颇为不错。他银行里有不少存款，尤其这两年吧，他在银行里存了不少钱，大概是两万多元吧。啊，九十年代初期，可以了。那我们再分析一下他的日常生活吧。石彩平夫妻身体都很健康，没有病也没有灾，夫妻两地分居。石太平在县城倒是有不少朋友啊，熟人甚至舞伴，业余时候也经常跳跳舞、打打麻将，那日子过得是有滋有味的。也就是说，从任何角度来说，石太平是没有任何的自杀理由啊，没有任何自杀理由。这时呢，刑警队长说道：“那石太平没有穿裤子，下身赤裸，家里又有一件扯坏的罩衣。”那会不会是被人入室强暴，他才秀分自杀呀？法医老冯说：“呃，不是，经过我们初步尸检，石彩平没有被强暴，他曾经跳入水中，好在只有十几秒的，关键证据不能被冲掉。我们又经过擦拭物的检验，也没有发现男人的液体，这不是强奸案。”民警小张又说：“退一步来说说吧，就算是石彩平被强暴后自杀。”那他也不该选择门口这个池塘呀，池塘水深只有一米，这太浅了。根据我们的调查，石太平从小就在洞庭湖里游泳，水性还很好呢。那以他的游泳技术，跳入这种小的池塘，无论如何也死不掉的，这不符合逻辑。啊，对，也是。老冯，石太平的死因究竟是什么呀？我们也检查过了，石太平身上没有任何外伤。他不像是外力致死的，我们推测是突发疾病，比如是什么心脏病啊、心脑血管疾病之类的。嗯，现在最有可能的是石太平在家中入厕的时候突发疾病，他身体极度不适，自己又是独居，石太平便顾不上穿裤子，冲到门外试图呼救，误入池塘内的。不过具体是什么病，那还需要解剖之后才能确定。呃，对了，目前石太平的父母不同意解剖尸体呢，我们还得说服这两个老人。可是民警小王说：“老冯说的有一定道理啊，但是我不同意这个判断。石太平的外裤和内裤都丢在床上的，这一看就是他自己脱下来的。我也没听说过女人上厕所会将所有的裤子都脱光的呀，所以我看很可能还是强奸。你们年轻人懂什么呀？”你说强奸，那我现在告诉你吧，石太平身上没有任何的强奸痕迹。至于他为什么没有穿裤子，说不定是他有什么妇科病，正在用洗液清洗呢。他自己把内裤、外裤都脱了，这谁知道啊？那办案要看大的方面，不能钻牛角尖嗯，这么一来，民警小王他不敢再说什么了。案情就是现在这样，现在最关键的要确认这石太平的死因啊，需要解剖。可当地乡下风俗是，人必须完整入土，绝对不能解剖，不然死了也不得安宁。无论警方如何劝说，石太平父母就是不同意解剖。那这种情况下该怎么办呀？无法确定石太平死因，这案件就无法有进展。呃，自然的，如果试图大事化小，小事化了，民警完全可以认定是突发疾病死亡啊，皆大欢喜嘛，连立案都不需要。不过，这个刑警队长还是颇有职业责任感的。嗯，出于职业的敏感，刑警队长总觉得这案子有什么问题，所以呢，他不同意认定为意外。而就在此时，石太平的丈夫吕辉突然从省城回到县城，他找到刑警队长，说吧：“你找我有什么事？”啊，我有个情况，我考虑了很久，我还是决定同你们说一说。虽说家丑不能外扬，那既然都出了人命，我也不能不说了。你说什么？来，你说一下怎么回事？哦，我老婆在外面有情人，有了好几年了。什么？你们夫妻感情不是挺好的吗？那都是装给外人看的。如果夫妻感情真的好，那我一个人跑到省城干嘛呀？大概是两年前吧，我发现老婆有些奇怪，她是有几分姿色的。不过毕竟结婚这么多年了，孩子都快上中学了啊。他平时也就是稍微打扮打扮吧，有一段时间，他几乎每天都细心的化妆，打扮的也是花枝招展的去跳舞。你们也知道，我这人老实内向，平时就是在店里埋头做事也不怎么同人接触
，那外面的事情基本都是他在张罗，所以平时我也不管他的什么事情，那他跳舞打牌都由他吧。不过我们这种小地方，有些事儿也瞒不了人啊。有一次，我表姐找到我，说她有个闺蜜的弟弟在下边的乡镇开旅馆。有一次呢，他和他的闺蜜去那间旅馆打牌，亲眼看到我老婆和一个男人从房间里出来。我老婆脸红红的，一看就是刚刚做过那种事儿的。闺蜜的弟弟还说啊，他们两个人经常来这里开房，少说也有二三十次了吧。每次都是两人分别过来，是我老婆开好了房，等这个男人。那你再说一下，这个男人是什么人？呃，我也不知道，我就知道是县医院的什么医生。说起来，哎，真不好意思啊。嗯，这个男人是个年轻的小伙子，岁数比我老婆要小得多，也不知道他们是怎么搭上的。哎，估计不是打牌就是跳舞吧。那当时你知道后，你是怎么处理这件事的？哦，我，哎呀，我这人性格比较懦弱，当时我就像是五雷轰顶，我人都傻了，我也不知道怎么办才好，整整一个月吧。我什么也没说，但他还是隔三差五的去开房，我实在是忍不住了，我就捅破了这件事儿。哎，你知道我老婆是怎么说的？怎么说呀？我老婆说，这事儿他本来就准备时间想跟我说的，既然我知道了，那就最好啊。他说自己倒霉，如花似玉的女人嫁给我这种窝囊废，每天还要一大早起床卖早点，赚点小钱，这日子不是人过的。他早就想离婚了，就是考虑孩子才没有离的。啊！如果你受不了，我们现在又离，那你们离婚了吗？哎呀，只要是男人，那谁受得了这个？可惜啊，贫不择妻嘛。这话一点没有错。我要是离了，自己带着两个孩子，到哪里再找一个女人呢？呃，话再说回来啊，石彩萍就算是在外面偷人，那好歹把孩子还照顾的不错，也能为家里赚钱，所以我就忍气吞声。后来我便自己去省城开小店去了，反正是眼不见心不烦。就这样吧，我两年多基本就没有回去过。可是呢，我刚走几个月，表姐又打电话给我说，说她老公好友的老婆在县医院妇产科做护士，她看到我老婆由外甥女陪着来做人流手术，做完之后，一个陌生男人接他们走了。那我已经有大半年没有碰他了，这孩子肯定不是我的。我曾经回家闹过一次的，但是我老婆说大不了就离婚，还说那我现在屁事不管，两个孩子都由她照顾，很容易吗？哎呀，我没法子，只能又走了。结果呀，我老婆就出事了。那就算是你老婆有情人，这也不能说明什么呀。那不是啊，吵架的时候她说过几句话，我现在觉得很可疑。她骂我没有用，说老娘不但能玩小伙子。还能从他身上捞钱呢，上万我都能搞得到啊！你这个没用的男人，你都不配为老娘提鞋。我告诉你，我不但吃定你了啊，外边的男人我也能玩着他团团转。上次回家收拾东西，无意中就看到我老婆的一张存折，上面竟然是一万元整。那他卖早点的，每个月也就赚点小钱所以这一万元就很可以。啊。这钱哪里来的？我最了解我老婆了，恐怕是从哪个男人那里搞来的呗。普通人会把这么多钱给人吗？我看我老婆肯定是骗，或者是敲诈。啊，现在他突然死了，或许就是同被敲诈的这个情人有关系。嗯，对，你说的确实有可能。不过不对你老婆验尸，那我们就不能确定死因的。这样吧，你要帮助我们说服他的父母同意验尸，要不然那这个案子恐怕就不了了之了。是这样的，现在局里很多人都认为你老婆是突发疾病死的，而我也是顶着压力在做这件事情。你呢，一定要配合。哦，这样啊，啊行，那我试试看吧。接着，吕辉还是有点办法的啊，他和岳父岳母的关系一直很好，反复的说理劝说，指出石太平很有可能是遇害的。石太平才三十出头啊，就这样死了，不行、啊，得为他讨回公道。吕辉苦口婆心地劝说了几天，最终说服了岳父岳母同意尸检。于是呢，法医老杨对石彩萍进行了尸检，发现死者器官有异乎寻常的鲜红色，嗯，似乎是中毒。
。除此以外，石太平的身体很健康，没有任何疾病啊，更别说是心脏病了。老杨他有些吃惊啊，本来他以为石太平死于疾病，看来是判断错误了。于是，相关组织和体液送到省里进行毒物鉴定，结果是氰化物中毒。不过，石太平的胃部却没有氰化物的痕迹。他不是被人投毒吃下去的，嗯，那常见的氰化物中毒啊，还可能是注射、喷射，或者是骗受害人长期用体表接触氰化物。但氰化物中毒那都是必须存在身体接触的。老杨和省里来的法医花费了好几天时间，一寸寸的检查尸体啊，并没有发现任何的针孔和皮肤接触氰化物的痕迹。这见鬼了啊！从现在的证据来看，石彩平他就是死于氰化物中毒。那即便是中国最顶尖的法医，也无法找到凶手是如何下毒。现在可以肯定的是啊，凶手不是让石彩平吃下的，也不是采用注射、喷射氰化物的液体方法将他毒死的。那石彩平体表也没有任何氰化物长期接触的痕迹。那还有什么方法下毒啊？对不起，根本没有。照目前来看，是没有任何方法在下毒。这边，刑警队长倒是有所突破。刑警队长盘问了曾经陪石彩平一起去做人流的外甥女，外甥女吞吞吐吐地告诉警察：“我姨妈的情人叫做汤守峰，是县医院的外科医生，他岁数不大，也就二十四五岁吧。”大概是两年前，他俩是在一次跳舞的时候认识的。这个小伙子很帅的，人呢也比较正派。比如平时一些男舞客同女人跳舞时，都会趁机开油啊，贴得很近。但汤守峰跳舞很规矩，一看就很嫩。就这样，他被我嫂子看上了。再就是我嫂子看起来虽然很正经，但为人其实很风骚的。他曾经同两个机关干部开过房，后来向他们每人都要了一大笔钱。你的姨妈都是两个孩子的人了，她为什么还会这么做？啊，于是她就喜欢和男人这么玩，觉得我姨父太没有用，还有就是为了钱呗。你们也知道，卖早点才能赚几个钱呢，哪有这样来钱快？我姨妈说，这些男人都是有身份的人，占了女人的便宜以后，唯恐丑闻败露，他就会愿意给钱。他从两个男人身上搞到钱的，抵得上炸二十年油条了。这次他要对汤守峰故技重施，两人很快就搭上了。我姨妈带着他去喝酒，两人喝到半醉，一起去开了房。这次不知道怎么回事，我姨父好像知道了，他们夫妻就闹翻了。我姨父去了省城，汤守峰有时候直接去我姨妈家里过夜。后来我姨妈说她怀孕了，我知道是怎么回事的，我就陪她做了手术。做完手术之后，是汤守峰找了个车将我们接走的。啊，根据外甥女的交代，刑警队长将汤守峰请到公安局。汤守峰是邻省名牌医科大学的高材生，毕业后回到老家县医院就业，说好工作满三年就去省里大医院的。刚开始的时候啊，医院对汤守峰的评价还不错，他呢是年轻的医生，临床经验少，但基本功非常扎实。于是，在前辈们的指导下，他也做了一些外科手术的。老医生们都是自愧不如啊！县院的院长也是外科名医出身。一次，他看到汤守峰缝合的伤口也是由衷的钦佩，哎呀，缝的真漂亮。汤守峰为人内向，平时很少说话啊，从外表看来人很正派。可万万没想到的啊，汤守峰却搞出过大事。是这样的，在医院才一年的时间，汤守峰就开始对手术病人的家属索要红包，甚至说不给红包就不动刀。啊，更夸张的是啊，他不分对象是什么人，他都要。那最后呢，被人举报了，医院没有办法，只能给汤守峰严厉的处分，差点就开除公职呢。那再后来呢，省城的大医院听说有这件事，认为汤守峰的医德那实在是太差了，拒绝接受他。哎，完蛋了，汤守峰的前途就这样完蛋了。由此，汤守峰情绪很低落，他总是愁眉苦脸的。可是，熟悉汤守峰的人都觉得这事儿不可思议，因为平时这汤守峰本人对钱看得很轻的，大学时代还曾经多次捐款救助他人，搞得自己连吃饭都困难。
，口碑一直很好的，嗯，这让人百思不得其解。唐守峰到了公安局以后，有着一生特有的冷静。对于刑警队长的询问，唐守峰翻来覆去只有一句话：“他和石彩平确实认识，但只是普通朋友。”没有办法，刑警队长拿出证据，指出唐守峰和石彩平有男女关系。这下，唐守峰才改口说：“啊，确实和石彩平有着不道德的关系，不过啊，也就是开过几次房而已，充其量只是作风问题。”刑警队长又指出，石彩平是被氰化物毒死的，而唐守峰是医生，对毒物呢又比较熟悉。唐守峰立即的让刑警队长拿出证据，只要你有证据证明我杀了石彩平，那现在呀、啊、就可以把我枪毙；反之，如果你没有证据，就不能这样血口喷人污蔑我。唐守峰说话滴水不漏，刑警队长找不到任何突破口。现在呢，一切的关键在于石彩平究竟是如何被氰化物毒死的。如果警方连这都搞不懂，证据链也就无从谈起。法医老杨为此拜访了全国很多的法医权威，可仍然大家都是一筹莫展的，没有见过这么怪的毒药杀人的案件。这么一来，这案件就彻底成为一个悬案了。唐守峰依旧做他的医生，可是人算不如天算，这案件意外的峰回路转了。法医老杨在湖南做了很多年法医了，有着很多本省的法医朋友。在他垂头丧气、无功而返的前一天，他在省城找了几个当地工作的同学喝酒，大家酒过三巡，一个法医朋友无意中说了一个悬案。湖南南部某县的一个乡下，有个30岁的农妇倒闭在一处田埂上。当地警方找到农妇的丈夫，丈夫知道农妇死亡，立即激愤地表示，他很可能是被田埂附近的村民害死的，要求验尸。可结果验尸表明啊，农妇是中毒而死。然而啊，这农妇全身没有发现任何注射或者是喷射毒药的痕迹，胃里边也是空空的。可在尸检中却发现一个非常奇怪的情况：当法医剪开死者内裤时，却发现啊，这内裤里边竟然有个破裂的塑料袋。不过、啊，这塑料袋里边装着的白色粉末状药物都被泼洒掉了，成分不明。目前呢，这些残留的粉末已经送到省里做鉴定，结果还没有出来呢。再后来，根据村民介绍，这家丈夫是职业的小偷，专门的偷盗别人家的猪和狗。这还了得！湖南农村民风彪悍，一旦发现有人偷狗偷猪，往往都是抓住小偷就打个半死的。所以啊，这家伙直接用毒药将猪狗毒死，然后背走。哎，这样就不容易被发现了。可偷猪的时候啊，一个人往往扛不动，那小偷就让他老婆，也就是那个农妇去帮忙。也就是说，这夫妻二人合伙偷盗啊。现在农妇死了，村民怀疑是他误服了偷猪狗的毒药。啊！听了这番话以后，法医老杨若有所悟。当晚睡到凌晨一点，老杨突然从梦中惊醒，他好像是被什么击中了啊！一瞬间，的逻辑也理顺了。他当晚打电话将同学从梦中吵醒。哎，我问你，那个小偷是不是之前经常用氰化物偷盗猪狗的？呃，对，嗯，他的邻居是这么说啊，说猪狗吃了氰化物。呃，一下子就会死，甚至连声音都发不出来。那、呃、我再问你，这个农妇尸检时是不是器官是鲜红色，血液不凝固，尸体上还有鲜红的尸斑呢？啊，对，呃，啊，你怎么知道？<笑>是这样是吧？那这就对了。老杨迅速回到县公安局进行了工作汇报，要求立即改变侦查方向。刑警队长立即派人调查了本县和周边县的出售氰化物的商店。氰化物是严格管制的药物，只出售给专业机构，比如医疗系统。于是，队长拿着汤守峰的照片，让所有的营业员辨认，果然有所收获。临县的一个营业员认出了汤守峰，他当时是带着医院的工作证，从这里买走了一些氰化物的，借口是做药物实验。嗯，由此看来，他是医院的医生，营业员没有任何怀疑。这边的。唐守峰所在的医院否认有任何工作需要氰化物，同时，医院的药剂师介绍啊，唐守峰曾经从这里拿走一些空胶囊。然而呢，这些只能证明唐守峰有下毒的能力，但仍然要找出他下毒的手段的。
偶然的话，那证据链最关键的一环就缺失了，不能给他定罪。接着，法医老杨立即进行了第二次尸检，期间终于有了重大的突破，确认了自己的推测。由此一来，整个证据链也完成了。接着，胸有成竹的刑警队长再次提审了汤寿峰：“你说说，你是怎么毒死情妇佘太平的？不是，我都说过和我没有关系了。”你以为你利用自己的专业知识杀人，我们就拿你没有办法了吗？你看看，唐守峰接过一份文件，可是没看几眼就，哎呀，瘫倒在了椅子上。没想到你们竟然能发现，哼，你还真狡猾呀！啊，差点就被你混过去了。如果不是湖南有个农妇因为同样的原因意外死了，我们还真的破不了案呢。哼，说吧，从头说说吧。行，我说，到了这个地步，我也没有什么好隐瞒的了。你们也都知道了，其实我也是受害者。大概两年多前吧，我结束了实习，回到老家的县医院。当时我是二十三岁，也没有什么社会经验。我一个人租了房子，住在县城。我们学外科的很少有女生的。所以，我在大学也没有谈过恋爱，我只是参加过大学的交谊舞俱乐部。我对跳舞很感兴趣。到了县城之后，我平时无聊就去舞厅跳跳舞。石彩萍她是舞厅之花，大概三十岁吧，男人们都争着请她跳舞。后来她看到我以后，便主动请我跳舞。一来二往的，我们就认识了。石彩萍是我们乡下的，她很有几分姿色。又性感，性格爽朗。我从小就喜欢这种类型的女人。大家接触久了，我就有些心动，想占她一些便宜。说来可笑啊，我用大学听到的方法去钓她，可没想到，她比小鱼还容易钓，很快就和我开房了。说起来不怕你们笑话，当时我还是处男呢，根本不是我玩的。是他玩我，真他妈悲催！大点声说，嘟囔啥呢？说，你们是怎么翻的脸？和我发生关系之后，他就讹上了我，他不断的向我要东西。每次和他开房以后，他都会用各种的名义向我借钱要钱。我是个小医生，收入又不高，每个月的工资全部给他还不够。最关键的是，他是少妇。我是毛头小伙子，我渐渐的觉得我自己的身体有些吃不消了。我还觉得这个女人挺可怕的，她文化程度不高，很多字儿都不认识呢，可智商却不低。她不是善类，做事狠辣，比我厉害的多了。再后来，我就开始想要疏远她，可谁知道，她说留下了我们开房的证据，后来的她又说留下了为我打胎的证据。如果我不给钱的话，他就把这些证据交给我领导。哼、嗯，那你就去医院搞钱了是吧、嗯？你也知道，我们医院不能失业的，离开公立医院就等于判我死刑。我很害怕他的要挟，我是走投无路。唯一的办法就是要红包了。开始我只暗示病人给红包，有些病人不给，再有一些假装没有听懂。可是这个女人的胃口实在是太大了。他越咬越多，我没有办法，只能直接伸手要红包了。后来你们也知道了，我因为要红包被告发了，前途全没了。我真的很恨他，可是没想到他还继续勒索我。我说现在钱是没了，前途也没了，还有什么好怕的啊？随便他去举报吧。他见我突然这么说，态度也变了。他说他想清楚了，干脆离婚同我结婚。之前的钱就算是我们两个人的，他会把孩子交给前夫，从此跟我好好过，还说要给我生猴子来补偿我。亏我受了这么多年的高等教育，智商居然还不如他一半。他这么一说，我就信以为真了，决定和他结婚。虽然他比我大七八岁。我有个亲姐姐。
之前公费留学去了美国。我姐姐很孝顺，她在美国省吃俭用，三十多岁了还没有结婚，但是却寄回来一大笔钱给我父母养老。我父母说自己不需要那么多钱，那这钱干脆留给你弟弟娶媳妇儿吧。我姐姐也同意了，但是我不同意。我说：“怎么也不能用父母养老的钱来结婚。”有一次的，我对石太平说了这件事儿，可是说者无心，听者有意。那段时间他对我特别的好，我也经常去他家里过夜。他借口结婚需要钱，还说要和我在县城开一个大的饭店。当时我就像是鬼迷心窍一样。把我父母那笔养老钱就交给了他，连借条都没有写。后来，我询问他什么时候结婚，他就百般的推脱。我也不是傻瓜，我知道，我又被他骗了。于是，我设法向他要钱，结果呢，他就换成一副凶恶的嘴脸，说：“谁拿你钱的？你好好说话。你要是凶的话。”老娘根本不承认有这事儿。当时我愤怒至极，我自己的钱被骗光了，前途也没了，结婚又没有指望，啊，现在连父母的养老钱都没了。所以，我决定要报复他。不过，这个女人可不好惹，她是个泼妇，什么事情都能做得出来。我听说她曾经拿着菜刀追着地皮从街头砍到街尾。这种女人我是对付不了的。后来我把心一横，干脆将她干掉，一了百了。别以为读书人都是软蛋，我们也敢杀人的，只是不用舞刀弄枪而已。那你说一下，你是怎么用氰化物将她杀死的？就是刚才你递给我的那个文件上说的一样。我是医生，大学时候学过毒物学的，我对氰化物很了解。在大学的时候，我们宿舍的几个舍友都是高材生。夜晚无聊时就讨论怎么毒死人于无形，提到了这种方法。于是，我到临县购买了氰化物，又从本院的药剂师那里搞到一些空胶囊。我自己回去将氰化物灌了进去，一切准备完毕，我就下手了。继续说，怎么动的手？当天晚上，我到石太平家里过夜，我假装和他在床上亲热，将他裤子都脱了。趁着他不备，我将那枚氰化物的胶囊塞进他阴道里。当时他吃了一惊，问我这什么东西。我说：“我同学从香港带来的春药，很有效的，一会儿就见效。”石太平他居然就这样相信了。他没过几分钟，他就说下面感到不舒服，就像是抹了辣椒。我又骗他说：“啊，这是药力发作了，啊，你再等一会儿。”又过了一两分钟，他突然说：“心里不好过。”唰的一下就坐了起来。坐下来之后，他说：“好闷呐、啊，胸口闷的喘不过气来。”说吧，他用力扯掉自己的衣服，一下子把罩衣扯掉，整整一排扣子都掉了，可见他的力气有多大。很快的，我看他脸色变了，呼吸变得非常急速。我知道毒性发作了，但是我怕他死前袭击我，我赶快向后退了几步。此时他已经非常难受，顾不上我了。他喊：“不行，不行，我要去洗掉他，太难受了。”说罢，他突然就冲了出去，下身什么都没有穿，他是想去洗掉那所谓的春药的。我就这样看着他一下子跳入池塘，随后就倒下不动了。接着，好像有人跳下去救他，我怕被人发现，我急忙从他家的小门溜走了。我当时本来是准备等他毒发死掉之后，再将胶囊的碎片尽量的取出来带走的。那这样的话就神不知鬼不觉了。可是啊，没想到他竟然冲了出去。多少留下了些证据的。话说回来，我认为法医都是草包，都是做不成医生的人才会干这个。普通的法医
，绝对是不可能去女人阴道里边化验毒物。我石太平怎么死的？你们永远也发现不了。对了，你们到底是怎么知道的？哼，那是你运气不好，无巧不成书，湖南也出现过类似的事情。原来呢，他们农夫二人带着氰化物去偷猪，结果啊，刚进猪圈就被人发现了。这里人抓住小偷都是朝死里打，这夫妻二人吓得就分头逃跑了。装氰化物的小塑料袋就在农妇的身上，跑着跑着呢，看有人追来了，他害怕挨打呀，赶忙的想将氰化物处理掉。说来呀，也是他贪心，本来朝田埂上这么一扔，哎，就没事了。这氰化物粉末肯定很贵呀、啊，还不容易搞到，他舍不得丢掉啊，就藏在了内裤里边。他自作聪明。认为呢，就算被人捉住，那村民们也不会搜女人的内裤。可是啊，在稍后逃跑的时候，他把这袋氰化物的包装给磨破了，氰化物粉末漏了出来，混入体液，进入阴道黏膜。可是他本人根本不知道啊，就这样跑着跑着，突然就毒毙身亡。于是这才有了第二次验尸。杨法医他发现石彩平阴道里同样有氰化物，还发现胶囊的碎片。而无论是氰化物还是胶囊，都同汤守峰购买和从医院拿走的吻合。当然了，如果不是农妇这件事儿，嗨，确实啊，做梦也想不到会在女人的这里下毒。而正常的验尸啊，只是检查阴道里有没有强奸的痕迹，啊，其他都不会检查。好了，你现在还有什么好说的？没有了，杀人偿命吧。我这一生真失败，被一个少妇玩到去杀人，这么巧妙的杀人手法又被你们识破了，天意吧，我也服了。那至于汤守峰最后有没有被枪毙，时间久远已经无法查证。嗯，但是啊，这种杀人的方法确实是闻所未闻啊，大家听说过吗？